E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu coloquei lá no meu Twitter, na verdade eu vinha pensando dos temas que eu vou trazer aqui para vocês, e eu coloquei no Twitter, teve uma grande aceitação que, de, um, de uma série que eu pretendo criar aqui no canal, que é sobre história da arte. Sim, deixa eu ajeitar o meu microfone sempre, né? Ajeitar meu microfone, né? avisar vocês do barulho de fora, falar um, um, fazer uma série sobre história da arte, porque... Eu acho que uma das poucas coisas assim, que eu consigo falar com um pouquinho mais de, de propriedade, não que eu seja o grande, né? <risos> o grande crítico, tal, mas é a história da arte. Para quem não sabe, eu tenho formação em história da arte cultural pela UFMG. Bom, mas aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso, até mesmo porque esse é um canal de humanas e eu acho que o tema história da arte ele pode ajudar muita gente em qual sentido? Porque entender a arte, a história da arte, é entender a história. Tá? A gente está nesses processos, né? a arte e a história, eles não estão é, desprendidos. E eu vou fazer esse vídeo aqui, esse é o primeiro vídeo, na verdade. Uma das dúvidas, inclusive, que eu coloquei no Twitter, o pessoal, é, segue lá, tá? tá aqui na descrição o link. É, uma das, da, da, das problemáticas é fazer por ordem cronológica ou fazer... Porque a, gente, a ideia é tratar um, um tema, um vídeo por artista, falar de cada artista, com exceção de alguns, por exemplo, hoje que a gente vai falar de alguns artistas, vocês vão entender por quê. Mas seguir por ordem cronológica ou não? Ou por meu gosto, né? Porque a gente não vai falar de todos os artistas do mundo, a gente vai falar também dos que eu conheço, dos que eu gosto, dos que eu tenho capacidade de, de estudar um pouquinho mais. Aí... A ideia é unir o útil ao agradável, porque a gente vai iniciar num processo cronológico, tá? Mas não significa que mais pra frente a gente vai seguir essa cronologia. Até mesmo porque agora é importante. O papel do historiador, ele tá aí nesse sentido, tá? Seguir esse papel cronológico nesse sentido, porque, como eu falei pra vocês, a história da arte, ela é ligada à história, de uma maneira geral. E... E eu já dou essa introdução para vocês, de tudo que eu estou falando para vocês é processo de transformação. Não existe nenhum artista no mundo tá? que ele esteja à frente de seu tempo. O artista, ele produz tá? ligado ao tempo dele. Tá? E uma coisa que é muito legal da gente saber é que a arte é o reflexo de uma sociedade. Tá? Essa arte funciona, ela é daquela maneira... Tá? com todas as, as, as transformações, com toda a diversidade que a arte pode trazer para a gente, mas ela está ligada a uma sociedade, e essa sociedade é construída pelos seres humanos. Então o artista ele faz parte desse processo. Tá? Aí você fala assim, ah, mais para frente a gente vai falar sobre uma arte mais contemporânea, você vai entrar moderna e contemporânea, vai entrar na questão do abstrato, mas o artista está sendo influenciado, de alguma maneira tá. a gente vai ver isso mais para frente. Mas o que, que eu falo para vocês é que, não se preocupem tanto com isso agora, tá? com essa questão da arte moderna e contemporânea, mas entendam, sempre, mesmo que seja de maneira inconsciente, ao o caminhão passando. É. Mesmo que seja de maneira inconsciente, o artista está ligado naquela sociedade. Quando você vai fazer um desenho, ah, você fala não sei desenhar, mas você vai fazer um desenho ali, Entenda que esse desenho que você está fazendo, geralmente, tá? por mais que você, que você, não, você faz uns traços, uns riscos, alguma coisa tem, mesmo que seja inconsciente. Tá? Bom, o tema de hoje é um tema muito bacana. A gente não vai começar na história antiga, mas para frente a gente pode até falar de arte mais antiga. né? Mas a gente vai começar falando aqui da arte medieval. E por que, que a gente não vai pontuar um artista? E sim vários, né? Na verdade, é porque a arte medieval ela é caracterizada, uma das características da arte medieval é a ausência da assinatura em alguns momentos da arte medieval, a assinatura do artista. Isso tem um motivo muito, muito interessante, que é a Idade Média, se todo mundo sabe, já falei em vídeo-aula, isso aqui não é uma vídeo-aula, tá, gente? É um tema que tá me dando prazer, mas não que a vídeo-aula não me dê prazer, não, não pense assim, mas a arte... A Idade Média ela vai do século V ao XV, então tem muita coisa acontecendo, basicamente, se a gente arredondar aí nesses mil anos. Né? Então, assim, é muita coisa mesmo. O é, que, que a gente pode destacar aqui, que eu acho muito interessante para vocês, é que a arte medieval ela vai ser dividida aí para a gente, tá? deixa eu ajeitar aqui, ela, a gente vai dividir ela em dois grandes momentos. Uma arte que é produzida mais na Alta Idade Média e uma arte que é produzida mais na Baixa Idade Média. Bom, lá mais ou menos no século IX, século X, a gente vai ter uma arte medieval chamada de arte românica. 
tá? Que é essa que a gente começa a falar. É aí que os artistas geralmente não vão assinar. Por que que eles não vão assinar? Principalmente, a característica principal dessa arte, a arte é feita de acordo com a fé, é, de, é feita de acordo com Deus, é uma arte encomendada que é feita dentro das abadias, dos monastérios, dos mosteiros, feita dentro das igrejas, das catedrais, né? Então, assim, geralmente são artes que você vai ter em afresco, né? Pinturas na parede. E isso é muito interessante, eu vou colocando imagens ao... ao, ao, ao passado do, desse vídeo aqui para vocês, isso é muito interessante que é aquela ideia de que Deus é, está acima de tudo, o indivíduo não é nada perto de Deus, o indivíduo deve contribuir com Deus, então por que ser egoísta? Por que assinar uma obra de arte, sendo que isso aí é uma obra divina, sabe? Então você descaracteriza, você tira, na verdade, a questão da individualidade. Então esse, esse momento românico é característico muito por isso. Mas não só. Na questão estética, a primeira coisa que a gente pode definir, que é essa arte que a gente está falando que é divina, né? que a maioria é divina, ela geralmente tem aquela áurea né? na, na cabeça do, do, dos indivíduos. As figuras geralmente elas são religiosas com aquela áurea na cabeça, que aura, né? que, que, que demonstra a questão científica, né? a, a questão já voltada para a religião, para a questão do espírito. E geralmente as figuras, elas são umas figuras bem centralizadas, né? Porque principalmente quando são figuras de, de, divinas sendo retratadas, sendo pintadas, que são figuras bem centralizadas para mostrar o, a centralidade de Deus. Na verdade, isso aí é para mostrar. Deixa eu ver, acho que eu estou saindo do foco? Não sei, tá? Para mostrar essa ideia do teocentrismo. Então essa arte ela está ligada ao teocentrismo. Tá vendo a questão que eu estou falando para vocês da arte? Ela está sendo influenciada pela sociedade. Na verdade a arte é um reflexo da sociedade em cada tempo histórico. Situar o tempo e o espaço é muito importante. Então essa arte medieval que a gente está chamando aí de românica ela tem como característica. Agora tem outras características que são importantes além desses pontos que eu falei para vocês que é bem na questão estética mesmo, mais especificamente, quando você olha para essa arte, você fala assim, é aquele tipo de arte que você vai falar assim, nossa, que perfeita essa figura. Lógico que não. Na verdade, nenhuma arte tem a sua perfeição. Essa ideia de perfeição é uma ideia que a gente nem discute aqui, mas não é aquela arte que vai ter uma tentativa de se aproximar da realidade estética. Quer dizer, quando você se aproxima da realidade estética, isso se chama escorço, tá? O escorço é quando você tenta se aproximar de uma realidade. Eu vou pintar a minha mão, eu quero que a minha mão seja perfeita, basicamente perfeita né, na minha pintura. A arte românica ela não se preocupa com a questão estética, mas ela se preocupa com a questão da representatividade divina. Tá? Um dos motivos ela não se preocupar muito com essa questão estética é que a ausência de um estudo um pouco mais aprofundado de anatomia, por exemplo, dos estudos das artes e da anatomia. Principalmente porque vocês sabem disso. Eu defendo aqui, olha, as pessoas não eram burras na Idade Média. Jamais. É assim, deixa eu ver o tempo. Não pense assim que as pessoas eram burras durante a Idade Média. Jamais. Porém, existia um monopólio da educação pelo clero, pela Igreja Católica. E essa arte, ela é reflexo disso. Porque o artista, ele não está estudando anatomia. Lembra daquele conceito que eu já passei para vocês? Que, deve ser um ônibus agora, que conhecer é libertar. Né? Então, durante esse período da Alta Idade Média, onde você tem um monopólio gigante da Igreja Católica em cima dos artistas, você vai ter essas dificuldades, você vai ter essa, essa força é, religiosa em cima, segurando a questão do conhecimento. Né? As, os, o artista não era burro, jamais. Ele tinha capacidades, inclusive, para explorar maiores lados, mas ele era sujeito a um, a um determinado ponto específico que o limitava. Essa é a questão. Está aí a característica da arte românica. Porém, esse negócio vai mudar com o tempo. Esse negócio vai mudando a partir aí da Baixa Idade Média. Vocês já podem definir a partir do século XI, XII, XIII, XIV e XV. A gente já não chama mais, a gente já não tem mais tantas características dessa arte românica, mas agora a gente vai chamar do período aí que a gente chama de período gótico, tá? que é bem mais interessante, muito mais legal. O que, que é nesse período, nesse sentido, o período gótico? Ele está caminhando de acordo com a sociedade. O período gótico, nós já temos artistas tá? que já estão assinando os seus trabalhos, que já estão tendo um pouco mais de individualidade, 
Mas mesmo assim, eles ainda estão sujeitos a retratar questões religiosas, tá? Então eles ainda estão pintando questões religiosas, só que agora a gente vai ter um pouquinho mais de diferença. Começam a surgir artistas extremamente importantes para o período, como o Francesco de Cerceni, e você vai ter também o Diotto, que vai ser extremamente importante para o período, artistas extremamente famosos que vão assinar os seus quadros e vão, vão começar a dar o um início a esse processo de final de Idade Média, que daqui a pouco vai resultar na Idade Moderna barra Renascimento. Esses artistas, eles estão tentando pintar, fazer obras de arte tá? um pouquinho mais detalhadas. Significa que o conhecimento está florando um pouco mais ali no final da Idade Média. Isso vai ter alguns motivos, tá? É, principalmente, se vocês forem olhar, eu gosto de fazer muitas comparações porque uma das obras, assim, uma das temáticas mais comuns durante a Idade Média toda, que veio desde o românico até o gótico, vai ser a questão da Madonna e o Menino Jesus. Então você tem obras assim, gigantescas que vão fazer sobre Madonna e o Menino Jesus. E você consegue, olha o tempo, e você consegue fazer a, a análise de, da questão estética dessas obras do período românico, das, das madonas do período românico, para o período gótico. Você percebe que no período gótico você vai ter madonas, né? você vai ter é, com o menino Jesus, um pouco mais já elaboradas na questão estética. Você trabalha um pouco mais com o jogo de luz e sombra, que lá na frente vai ser muito característica do barroco, mas aqui a gente já vê um início disso, a gente já vê um brotando essa ideia né, dessa, dessa questão de trabalho um pouco maior de luz. Você já começa a ter um pouquinho mais noção de 3D, é uma questão de profundidade que começa a surgir. As obras não necessariamente agora estão naquele fundo chapado, que era característica do românico. Né? Agora você começa a ter uma noção um pouco maior de profundidade. O fundo está lá atrás e eu estou aqui na frente em primeiro plano. Né? Isso tudo tem a ver com a, o afloramento do conhecimento que está acontecendo na Europa. Então você vai ter coisas extremamente interessantes, você vai ter trabalhos com perspectivas e aquela aura que está que em volta do sujeito, né, da, das figuras religiosas, ela começa a desaparecer agora no período gótico. Você tem artistas que trabalham com isso, não há uma regra, mas em grande parte grande parte, né, ela começa a desaparecer. Tem uma outra coisa muito importante também, que, que é, é preciso destacar, que começam a surgir agora artes mais móveis durante a Europa. Como assim? Quadros. Aí você fala assim, beleza, nem todo mundo pintava quadros. Quadro não é invenção do período gótico, já existia quadro no período antigo, tá? no período clássico. Opa, já existia quadro lá atrás. Porém, nesse período românico que a gente falou recentemente, para que quadro? Porque quadro é algo para você transportar e basicamente você vende o quadro. Agora, sabe, no período românico não há necessidade, você pinta em igreja, a pintura ela é didática. Agora no gótico não, agora você já está levando para aquele outro lado, você pode vender, o artista ele se torna, basicamente está surgindo uma ideia, que vocês não podem interpretar isso de maneira equivocada, mas é a ideia do gênio. O gênio não é o cara que é brilhante necessariamente, mas é o individual. Cada um tem um gênio dentro de si, dentro da sua, da sua, das suas condições, dentro do, das suas especificidades. Começa a surgir o cara produzindo ali. Aí eu falo assim, eu citei dois artistas aqui, o Francesco de Cercene e o Diotto, mas tem outros que eu estou colocando aí, né? certamente vocês já viram alguns aí na tela. Tem um motivo específico, eu, eu olho a, a hora, tá gente, para não, 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 não matar o tempo aqui não, mas tem um motivo específico desses artistas serem italianos, vocês perceberam pelo nome? O motivo especificamente deles serem italianos é porque daqui a pouco surge o Renascimento na Itália, na verdade eles já são os caras que estão entrando com o Renascimento. E a Itália é muito importante porque o Renascimento italiano talvez seja o mais forte de todos. E aí é a noção que o historiador tem que trazer para vocês, é a noção do espaço e tempo. Né? A história tem que trabalhar muito com a geografia aí. A espaço e tempo porque a Península Itálica, principalmente cidades litorâneas da Itália, vão receber um pouquinho mais de aculturamento nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos ali no mar Mediterrâneo. E as cruzadas, né, a partir lá do século XI, as cruzadas que fizeram, que são aquelas expedições católicas para a reconquista da Terra Santa né, de Jerusalém, que estava nas mãos dos mouros, as cruzadas reabriram o mar Mediterrâneo. E no meio para frente dessas cruzadas, o mar Mediterrâneo se torna de novo, novamente como era na Idade Antiga, 
um mar de trocas, não só trocas comerciais, mas como trocas de informações. E a Itália está ali. A Itália é o ponto mais perto que você tem, por exemplo, do Oriente Médio. Esse conhecimento que chega na Europa está chegando primeiro na Itália. Então não é à toa que o, o Renascimento Italiano ele é o mais conhecido e os artistas aí que estão trabalhando com a ideia do gótico, que estão terminando, né, botando fim na Idade Média, nessa, aquela concepção da arte românica, eles são em grande maioria italianos. Não são só, mas eles são em grande maioria italianos. É muito bacana se vocês pensarem assim, porque a gente tem que situar. A história ela fica muito legal nesse sentido. E a história da arte ela está ligada a todo esse processo. Né? E daqui a pouco começa a surgir a burguesia. Esses artistas eles já são filhos da, dessa burguesia, na verdade, como eu falei para vocês dos quadros. A noção de profundidade, o escorço começa a ser mais elaborado. Não necessariamente você está tirando, inclusive... É, imagens, por exemplo, você, não, você, você, você tem que fazer qualquer outra imagem. Ainda a Igreja Católica ela exerce uma influência muito grande, e ainda, mas a Igreja Católica também está passando por transformações. Mas a Igreja, necessariamente, né, é, não necessariamente a sua representação na arte vai ser religiosa, mas a grande maioria ainda é, só que a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro ponto de vista. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, eu estou de olho no meu tempo. Acho muito legal a gente fazer isso aqui. Se vocês conhecem outros artistas, deixem aí nos comentários, a gente vai crescendo. Significa que eu não preciso que esse é o único vídeo de Idade Média, a gente pode falar muito mais aqui, mas eu estou muito feliz de fazer essa série aqui com vocês, ok? Gente, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo vídeo, enquanto o carro passa ali, ó, pera aí, pera aí, deixa eu ver o tempo aqui, o carrinho tá passando, sacolão, ok, eu tenho que terminar meu vídeo, amigo, ok, bom, basicamente é isso, gente, então eu vou ficando por aqui agora sim, um grande beijo, fui!